ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഐഡ് ബീൻസ് മസാലയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെള്ളപ്പയർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം ഒരു കപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഐഡ് ബീൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ പയർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ രണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കാൽ കപ്പ് നിറയ തേങ്ങയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഈ പയർ ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷർ കുക്കറിനും എടുക്കുന്ന പയറിനനുസരിച്ചിട്ട് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പയർ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത എല്ലാ പൊടികളും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ആ കൂട്ടുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം
ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ പയർ വേവിച്ചെടുത്തത് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഈ മസാലയുമായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പയർ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാർ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള പയർ കറി ഇവിടെ റെഡി ആകും പയറായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഐഡ് ബീൻസ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുതേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്